എല്ലാവർക്കും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വന്ദനം കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഏവരും അനുഗ്രഹീതരാണ് അത്ഭുതങ്ങളുടെ ഒരു തുടർ കഥയായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നും അത് സംഭവിക്കട്ടെ നമുക്കൊരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോ കുടുംബങ്ങളും ഓരോ വ്യക്തികളും അത്ഭുതകരമായ അനുഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വയ്ക്കട്ടെ അവരെ വാതിലുകൾ തുറന്നു വരട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പിതാവേ അമേൻ ശബ്ദം കേൾക്കുമർപ്പിക്കുന്നു സമർപ്പിക്കുന്നു കാരങ്ങളു
나다는 낙니야 나다는 한니야 엔네니라 치르가 냉히남냐 제니라맨 예수의 죄니 치르가 രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം എഴുതുമ്പോൾ അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവിന്റെ പ്രവർത്തികളും കർത്താവിന്റെ ഉപദേശവും തന്റെ ഇരുപത്തിനാല് അധ്യായങ്ങളിലായി ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ താൻ രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു യേശു ചെയ്തത് ആർക്കും എഴുതി ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിലും ഒതുക്കുവാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ അധികമാണ് യേശുവിന്റെ ഉപദേശം ചില പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒതുക്കാമെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ പ്രവർത്തികൾ ഭൂമിയിൽ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഒതുക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാനത് വായിച്ച് അതിശയിച്ചു പോയി അത്രയും നന്മകൾ യേശു ചെയ്തു അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി പത്തിൽ മുപ്പത്തെട്ടാം വാക്യം അവൻ നന്മ ചെയ്തും ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി പരിശുദ്ധാത്മാവിലാലും ശക്തിയാലും അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട യേശു നന്മ ചെയ്തു യേശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ മറുപടിയുള്ളൂ നന്മ യേശു എന്ന വാക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷകൻ ഏത് പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കും ശാരീരിക രക്ഷ മാനസിക രക്ഷ കുടുംബപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ മരണാനന്തര രക്ഷ നിന്റെ ഏത് പ്രശ്നത്തിലും എന്റെ ഏത് പ്രതിസന്ധികൾക്കും ഒറ്റ മറുപടിയുള്ളൂ മറ്റൊരുത്തനിലും രക്ഷയില്ല രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിന്റെ കീഴെ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ഒറ്റ നാമമേ ഉള്ളൂ യേശു ആ നാമത്തിൽ സകലർക്കും വിടുതലുണ്ട് ആ നാമത്തിന്റെ മുൻപിൽ സകല മുഴങ്കാലും മടങ്ങും എല്ലാ നാവും യേശു കർത്താവ് നേറ്റു പറയും അതിന്റെ അർത്ഥം സകലത്തെയും കർത്തൃത്വം നടത്തുന്നവൻ യേശു മാത്രം വചനം ദൈവമാണ് ആ വചനം യേശുവായിരുന്നു യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ചു യേശു ദാ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ശിഷ്യന്മാരുടെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ വായിച്ച രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി ഒന്നിൽ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ അവൻ കഷ്ടം അനുഭവിച്ച ശേഷം നാൽപ്പത് നാളോളം അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി കഷ്ടം അനുഭവിച്ച ശേഷം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടം അനുഭവിച്ച ശേഷം പിന്നെ അതോടെ അവന്റെ ചരിത്രം തീരുകയാണ് എന്നാൽ കഷ്ടം അനുഭവിച്ച ശേഷം യേശുവിന്റെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുകയാണ് അതാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി യേശു ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് 
ഒരു മൻ ശരീരത്തിലല്ല യേശു ജീവിക്കുന്നത് അനേകരുടെ ശരീരത്തിലാണ് അപ്പോസ്തോലന്മാരിലൂടെ ജീവിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരിലൂടെ ജീവിക്കുന്നു യേശു തന്റെ അധികാരത്തോടെ ഓരോ ഹൃദയങ്ങളിൽ വന്ന് വാഴുന്നു താൻ കഷ്ടം അനുഭവിച്ച ശേഷം തീർന്നു പോയില്ല അനേകർ കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ തീർന്നു പോവുകയാണ് അല്ലെ കഷ്ടം അനുഭവിച്ച ശേഷം ആ വ്യക്തിയെ പിന്നെ കാണുന്നില്ല നന്നായിട്ട് പോയ വീടായിരുന്നു പക്ഷെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു തീർന്നു വലിയ പൈസക്കാരായിരുന്നു കെട്ടുകണക്കിന് പണമായിരുന്നു പക്ഷെ ഒന്ന് രണ്ട് കഷ്ടം വന്നു രണ്ട് ആശുപത്രി മാറി മാറി ചികിത്സിച്ചു തീർന്നു കഷ്ടം അനുഭവിച്ച ശേഷം അനേകർക്ക് ചരിത്രം ഇല്ലാതെയായപ്പോൾ കഷ്ടം അനുഭവിച്ച ശേഷം ഇതാ യേശുവിന്റെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നു അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തികൾ യേശു വീണ്ടും ചരിത്രം തുടങ്ങുകയാണ് യേശു ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്ന കോതമ്പ് പണിയാണ് കോതമ്പ് പണി നിലത്ത് വീണ് ചാകുന്നില്ലെങ്കിൽ തനിയിരിക്കും ചത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അധികം വിളവുണ്ടാകും ഞാൻ മരിക്കുന്നതോടുകൂടി ഞാൻ നിലത്ത് വീണ് ചാകുന്നതോടുകൂടി എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ എന്നെ പോലെ തന്നെ വിളവുള്ളവരായി നിറവുള്ളവരാകും യേശു അതിനെ ഇങ്ങനെ കൂടി എടുത്തു പറഞ്ഞു ഞാൻ പിതാവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ട് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഞാൻ ചെയ്തതിലും അധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും പത്രോസിന്റെ നിഴലിൽ പോലും പിന്നീട് അത്ഭുതങ്ങളായിരുന്നു പൗലോസിന്റെ തൂവാലയിൽ പോലും അത്ഭുതമായി മാറി യേശു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അതുപോലെ ഇന്ന് നടക്കുന്നു യേശു പൗലോസിലൂടെ ജീവിച്ചു യേശു പത്രോസിലൂടെ ജീവിച്ചു എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതേ യേശു കർത്താവിന് നിങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൈകളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ പാർക്കുന്ന ദേശത്ത് യേശുവിനൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കണം നിങ്ങളുടെ കൈകളിലൂടെ ആ ദേശത്തുള്ള രോഗികളെ യേശുവിനൊന്ന് തൊടണം നിങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തിലൂടെ യേശുവിനെ അനേക ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കണം നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളിലൂടെ തന്നെ യേശുവിന് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പാർക്കുന്ന ദേശത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തിന്റെ പരിഹാരം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് യേശു യേശു ചെയ്തതിനേക്കാൾ അധികം ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങളെ കണ്ടിരിക്കുന്നു എത്ര പേര് അതിനെ സ്വീകരിക്കും നിങ്ങളെ കണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരം കർത്താവിന്റെ മന്ദിരമായി ഒന്ന് സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കാമോ കുരിന്തി ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നു കർത്താവിനോട് പറ്റിച്ചേരുന്നവൻ അവനുമായി ഏക ആത്മാവാണ് യേശു ആത്മാവാണ് യേശു കഷ്ടം അനുഭവിച്ച ശേഷം യേശു പിന്നീട് ഒരു ശരീരമല്ല ഇവൻ ജോസഫിന്റെ മകനല്ലേ ഇവൻ മറിയയുടെ മകനല്ലേ ഇവന്റെ സഹോദരന്മാർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് കഷ്ടം അനുഭവിച്ച ശേഷം ആരും പറഞ്ഞില്ല കഷ്ടം അനുഭവിച്ച ശേഷം യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷം ആർക്കും അത് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു കഥ കടച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ നടുവിൽ വന്നു നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ഒരു ഭയന്നു പോയി എല്ലാ കഥകളും അടച്ച് കുറ്റിയിട്ട് പേടി ചകത്തിരിക്കുമ്പോൾ യേശുവിന് ഇനി ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു മൺ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല സകല ജീവികൾക്കും ശരീരം കൊടുത്തവന് ഏത് ശരീരവും സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും ഹാലെ ലൂയ യേശു കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷം നാൽപ്പത് ദിവസം താൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത വർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി അതാണ് അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നാൽപ്പതോളം നാള് അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി ദൈവരാജ്യ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അനേക ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാൽ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു എനിക്ക് കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും താ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കഴിക്കാൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഒരപ്പകഷ്ണം കൊടുത്തു അവർക്ക് ആൺകെ കഴിച്ചു എന്നിട്ട് യേശു പറഞ്ഞു ഭൂതങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ അസ്ഥി മാംസമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇത് കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട ഭൂതങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല എനിക്ക് കഴിയും ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു ആ കാലത്ത് ഇന്നത്തെ പോലെ ഒരു അന്ധവിശ്വാസമുണ്ട് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എഴുന്നേറ്റാൽ അതൊരു ഭൂതമായിരിക്കും 
അതൊരു യക്ഷിയായിരിക്കും നമ്മുടെയൊക്കെ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൽ ആ സങ്കല്പമുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞാൽ പനയുടെ മുകളിൽ ഒരു കുലുക്കം ചങ്ങലയുടെ ഒരു കിലുക്കം അന്നത്തെ ദിവസമാണ് നിലാവുള്ള രാത്രിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഓല കിടന്ന് ആടിയാൽ മതി അത് യക്ഷിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ബോധം കെട്ട് വീഴും എന്തെല്ലാം സംഭവങ്ങൾ എത്രയെത്ര മരണങ്ങൾ ഇതിലൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഭയം ശിഷ്യന്മാർ ഭയന്നു പോയി യേശു പറഞ്ഞു ഭൂതങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ അസ്ഥിയും മാംസവും ഇല്ല നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കാൻ താന്നെ ഞാൻ കഴിക്കാം ഇനി ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാൻ കഴിക്കും നിത്യതയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കും അനേക ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാൽ താൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് തെളിയിച്ചു കാരണം മൂന്നര വർഷം മരണം അടക്കം ഉയർപ്പ് മരണാനന്തര ജീവിതം ഇത് പറഞ്ഞിട്ടവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല കാരണം ഭൂമിയിൽ ആരും മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് എന്നേക്കും ജീവിച്ചിട്ടില്ല മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തവർ പലരുമുണ്ട് ലാസർ മരിച്ചു ഉയർത്തു ലാസർ വീണ്ടും മരിച്ചു ഏലിയാവിന്റെ കാലത്ത് ഒരു കുഞ്ഞ് ഏലിഷയുടെ കാലത്ത് ഒരു കുഞ്ഞ് മരിച്ചിട്ട് ജീവിച്ചു പക്ഷെ അവൻ വീണ്ടും മരിച്ചു മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ചാലോ അവർ മരിക്കും എന്നാൽ മരണം കഴിഞ്ഞ് മനുഷ്യ ശരീരം കൂടാതെ ദിവ്യ ശരീരവുമായി പുറത്തു വന്നവനാണ് യേശു യേശുവിന് എവിടെയും കൂടാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് യേശു ഉറപ്പ് പറഞ്ഞു രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ എന്റെ നാമത്തിൽ എവിടെ കൂടുന്നുവോ അവിടെ ഞാൻ ഉണ്ട് വരുമെന്നല്ല ആ നിമിഷം അതാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു നാൽപ്പത് ദിവസം യേശു തെളിയിച്ചു അവരെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ഒരിക്കൽ ശിഷ്യന്മാരുടെ നടുവിൽ യേശു വന്നപ്പോൾ തോമസ് എന്ന അപ്പോസ്തലിന് അവ കൂട്ടത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു തോമാസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല അവന്റെ കൈകൾ കാണുകയും ആ മുറിവുകളിൽ വിരലിടുകയും വിലാപ്പുറത്ത് കൈ കടത്തുകയും മൂന്ന് കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് കാണണം വിരലിടണം കൈ കടത്തണം അടുത്ത പ്രാവശ്യം അവർ കൂടിയപ്പോൾ അവരുടെ നടുവിലേക്ക് കേശു ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് തോമാസേ വിരലിട്ടുകൊള്ളുക തയ്യാറായിട്ട് വിലാപ്പുറവും കൈയൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു കർത്താവ് തെളിയിക്കുകയാണ് അതെ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടോ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു യേശു ഒരു ദൈവ പൈതലിൽ തരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ധൈര്യം അതാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ചില കുടുംബങ്ങൾ വളരെ പ്രയാസത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ആ കുടുംബത്തോട് കർത്താവ് പറയുന്നത് കുഞ്ഞേ നീ എന്തിന് ഭയപ്പെടണം നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ നായകൻ ഞാനാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരി ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയി കുഞ്ഞുങ്ങളും ആ സഹോദരിയുമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നെ വിളിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേറെ മാർഗമില്ല ആ സഹോദരിയോട് ഒരൊറ്റ വാക്കേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ സിസ്റ്ററെ ഭർത്താവാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോയത് കർത്താവ് ഇപ്പോഴും കൂടെയുണ്ട് കർത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു കർത്താവ് നാൽപ്പത് ദിവസം തെളിയിച്ചത് താൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തിനാണ് കർത്താവ് അത് തെളിയിച്ചത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ പല വേണ്ടപ്പെട്ടവർ നമ്മെ വിട്ടു പോകുമ്പോൾ പോയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് തളരുമ്പോൾ കർത്താവിന് നമ്മോട് പറയുന്ന സന്ദേശമുണ്ട് കുഞ്ഞെ അവര് പോയാലും നിനക്കൊരു കുടുംബ ജീവിതം തന്ന് നിനക്ക് തലമുറയെ തന്ന് നിനക്കായുസ് തന്ന് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടല്ലോ നാൽപ്പത് നാളോളം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് തെളിയിച്ചു മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാൻ മൂന്ന് ദിവസം മതിയായിരുന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഈ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഉള്ളിൽ കറതീർന്ന വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുവാൻ നാൽപ്പത് ദിവസം യേശു എടുത്തു ഇന്നാരെങ്കിലും ഹൃദയത്തിൽ എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ വിട്ടയച്ചു പോയി എന്റെ ഭാര്യ ഇടക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു എനിക്ക് ഒരു അത്താണിയായിട്ട് ആരുമില്ല എനിക്ക് താങ്ങായിട്ട് ആരുമില്ല എന്നാരെങ്കിലും ഭാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യേശുവിന് ഒരൊറ്റ നിർബന്ധമുണ്ട് നീ അറിയണം ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു യേശു അങ്ങനെയുള്ളവരോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നീ എന്തിനെ കരയണം 
നിന്റെ ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല നിന്റെ ഭാര്യ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല അത് വാസ്തവമാണ് പക്ഷേ മറ്റൊരു സത്യമുണ്ട് മറ്റേതല്ല വാസ്തവമാണെങ്കിൽ ഒരു സത്യം ഞാൻ പറയാം കുഞ്ഞേ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നീ എന്തിന് ഭാരപ്പെടണം എന്തോ അനേകരെ കർത്താവ് ഇന്ന് ഉണർത്തുകയാണ് തളർന്നു പോയ മുഴങ്കാലുകളെ എല്ലാം നിവർത്തുകയാണ് കുനിഞ്ഞു പോയ തലകളെ നിവർത്തുകയാണ് തളർന്നു പോയ ചിലർ ഇന്ന് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ജീവിക്കട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനേക ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് യേശു ജീവിക്കുന്നു എന്ന സത്യത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ എല്ലാ ക്ഷീണങ്ങളും അവരെ വിട്ടു മാറട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അതെ യേശു ക്രിസ്തു എന്നേക്കും വാഴുന്നു അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു നാൽപ്പതോളം ദിവസം ഒരു കാര്യം കൂടി അതിൽ നിന്ന് പറയാനുണ്ട് യേശു മുപ്പത്തിമൂന്നര വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നത് ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ പരിമിതിയിലായിരുന്നു അക്കരേക്ക് പോകാൻ ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂടെ പോകണം വിശക്കുമ്പോൾ അത്തിയുടെ അരികിൽ ചെല്ലണം ആർക്കും കല്ലെറിയാമല്ലേ യേശുവിന് ഒത്തിരി യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലേ എവിടെ ചെന്നാലും പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഒടുവിൽ ഗതസമനയിലിട്ട് പിടിച്ചു ചാട്ടവാറിന് അടിച്ചു ക്രൂശിൽ തറച്ചു കല്ലറയിൽ വെച്ചു കല്ല് ഉരുട്ടി വച്ചു റോമ ഗവൺമെന്റിന് സീലിട്ട് മുദ്ര വെച്ചു തീർന്നു എന്നാൽ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നിട്ട് യേശു പറയുകയാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു ഇനി ഒരു ഒരു കുരിശനും എന്നെ തറക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ തൊട്ടു നോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാം അവന്റെ കാലിൽ വീണു അനേകർ മക്തലക്കാരി മറിയ അവനെ കയറി പിടിച്ചു യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിരലിട്ട് നോക്കാം കൈകടത്തി നോക്കാം ഞാൻ തന്നെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം സൗരന്മാരെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആ ഗലിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്ന എരിശലേമിലാണ് എഴുപത് കിലോമീറ്ററുകൾ നിങ്ങൾ നടന്നെത്തുന്നതിന് മുന്നമേ എനിക്ക് ഗലിയിലേക്ക് ചെല്ലാൻ കഴിയും ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അതായത് ഞാനെന്നൊരു നാച്ചുറൽ അല്ല ഞാൻ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആണ് ക്രൂശ് മരണത്തിനപ്പുറം യേശു പിന്നെ 
ഒരു മാനുഷിക ജീവിതത്തിലല്ല യേശു അമാനുഷികമായി വാസ്തവമായും തന്റെ ദൈവത്വത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെന്നു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് നാൽപ്പത് ദിവസം ഈ ശിഷ്യന്മാരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന യേശു ആരാണ് യേശു വാസ്തവത്തിൽ പൂർണ്ണ ദൈവമായിട്ടാണ് അവരുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് ക്രിസ്തു കഷ്ടം സഹിക്കണം എന്ന് മോശയും ന്യായ പ്രമാണവും പ്രവാചകന്മാരും പറയുന്നത് ബൈബിളിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ മുഴുവനുമുണ്ട് ക്രിസ്തു കഷ്ടം സഹിക്കണം അവന്റെ അങ്കിക്കായി ചീട്ടിടുമെന്നും അവന്റെ വസ്ത്രം പകുത്തെടുക്കുമെന്നും ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഒറ്റിക്കൊടുക്കുമെന്നും മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശിന് ഒറ്റിക്കൊടുക്കുമെന്നും എല്ലാം യേശുവിന്റെ കഷ്ടതയെക്കുറിച്ച് മുഴുവനുമുണ്ട് ഏത് കഷ്ടത ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴുള്ള കഷ്ടത ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ട് യേശു ഇവരോട് പറയുകയാണ് ഈ ശരീരം ഈ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഈ ശരീരമുണ്ടല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതിന് കഷ്ടതയില്ല എന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നര വർഷം എനിക്ക് ഭൂമിയിൽ കഷ്ടതയും പരിമിതികളും ഉണ്ടായി എന്നാൽ നാൽപ്പത് ദിവസം യേശു വരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്താണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിമിതികളില്ലാത്തൊരു ശരീരം കഷ്ടതയില്ലാത്തൊരു ശരീരം ഞാനിതാ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അപ്പോസ്തോലന്മാരൊക്കെ ശക്തന്മാരായി മാറി മർക്കോസിന്റെ മാളിക മുറിയിലേക്ക് യേശുവിന്റെ സ്വർഗാരോഹണ ശേഷം കടന്നുപോയി ആ ശരീരം കണ്ടപ്പോൾ ആർക്കും തൊടാൻ കഴിയാത്തൊരു ശരീരം ആർക്കും തകർക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു ശരീരം ആർക്കും പിടിച്ചു കെട്ടാൻ കഴിയാത്തൊരു ശരീരം ആർക്കും ക്രൂശിൽ തറക്കാൻ കഴിയാത്ത ശരീരം ആർക്കും കല്ലെറിയാൻ കഴിയാത്തൊരു ശരീരം ആർക്കും പരിമിതപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയാത്ത ശരീരം എവിടെയും യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ശരീരം കഥ കടച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അകത്തു വരാൻ കഴിയുന്ന ശരീരം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ ഈ നാൽപ്പത് ദിവസം നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുന്നത് നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരുന്നത് കാണിച്ച് തെളിയിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കും ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലെ പരിമിതികളില്ലാത്ത ആർക്കും പിടിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയാത്ത മരണത്തിന് പിടിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയാത്ത രോഗത്തിന് പിടിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഉപദ്രവത്തിനും തൊടുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരാമാനുഷിക ശരീരം എനിക്ക് ലഭിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും പ്രാപിക്കാൻ പോവുകയാണ് എത്ര പേർ അതിന് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും ഇതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ധൈര്യം എന്തുകൊണ്ട് വെറും മീൻപിടുത്തക്കാർ സാമാന്യരും പഠിപ്പില്ലാത്തവരുമായ മനുഷ്യർ അസാധാരണ ധൈര്യമുള്ളവരായി മരണത്തെ അവർ ഭയപ്പെട്ടില്ല ചങ്ങലകളെയും തടവുകളെയും അവർ ഭയപ്പെടാതിരുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷം ഞങ്ങളുടെ ഗുരുവും കർത്താവും ദൈവവുമായുള്ളവർക്ക് ഞങ്ങൾ യേശുവിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് വാക്തത്വം പറഞ്ഞതുപോലെ യേശു ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് താൻ പ്രാപിച്ചത് അതിൽ നിന്നറിയേണ്ടത് യേശു ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞത് മുഴുവനും യേശു തെളിയിക്കുന്നവനാണ് യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരും അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിൽ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഈ വചനം കേൾക്കുന്നവരറിയണം യേശു അറിയാൻ കൊതിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്ന ജീവിതം പരിമിതികളില്ലാത്തതാണ് ആർക്കും തൊടുവാൻ കഴിയാത്തതാണ് അത് നിത്യത മുഴുവനും തുടരുന്നതാണ് അത് യേശുവിനെ പോലെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യേശു നാൽപ്പത് ദിവസമായിട്ടും ശിഷ്യന്മാരെ ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഹേരോദാവിന്റെ അടുക്കൽ പോയില്ല പീലാത്തോസിന്റെ അടുക്കൽ പോയില്ല പീലാത്തോസെ ഞാൻ തന്നെയാണ് രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ ചെല്ലാമായിരുന്നു ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്നിട്ട് നീ കൈ കഴുകി രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ ഞാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് യേശു ചെന്നില്ല പുരോഹിതന്മാരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നില്ല ഒരു അവിശ്വാസിയുടെ അടുക്കൽ ചെന്നില്ല യേശുവിന് ഉറപ്പാണ് ലോകം മുഴുവനും എന്റെ കാൽവരി മരണം അടക്കം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് കള്ളക്കഥ എന്ന് ഇവരെന്തെല്ലാം കഥകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചാലും ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത കുറച്ച് പേരില്ല മീൻപിടുത്തക്കാർ അവരിലൂടെ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടും അത്ഭുത ശക്തി വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആ അത്ഭുതങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഞാൻ അവരിലൂടെ ജീവിക്കുന്നത് ലോകം കാണും എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ ആരുടെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുത്തണ്ട ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത നാൽപ്പത് ദിവസമായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശരീരത്തിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന എന്റെ ശിഷ്യന്മാർ എന്റെ മക്കൾ 
എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ എന്ന് യേശു വിളിച്ചു എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ അവർ ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തും ഞാൻ ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യേശു ഒരിക്കലും ലോകത്തിന് യേശുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല നാൽപ്പത് ദിവസം ഉണ്ടായിട്ടും എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ യേശു നമ്മെ ആ ജോലി ഏൽപ്പിച്ചു യേശു നമ്മിലൂടെ ജീവിക്കുന്നത് ലോകം കാണണം യേശു പറയുകയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയും എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയും പിതാവിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്തിരിക്കാൻ കഴിയും രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ എവിടെ കൂടിയാൽ നടുവിൽ വരാൻ കഴിയും ഞാൻ സർവശക്തനാണ് ഞാൻ സർവജ്ഞാനിയാണ് ഞാൻ സർവവ്യാപിയാണ് യേശുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക ഈ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിൽ ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വായിച്ച് ഞാനിതിന്റെ വലിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇതിനകത്തുള്ള ദൂതുകൾ മാത്രം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഇത് കേട്ട് ആത്മീക ബലമുണ്ടാകണം ധൈര്യമുണ്ടാകണം കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കാനുള്ള ആത്മീക തന്റെയിടമുണ്ടാകണം അതിനു വേണ്ടി ഈ വചനങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരിലും യേശു വാഴട്ടെ യേശു ജീവിക്കട്ടെ ഇന്ന് ഈ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ശരീരങ്ങൾ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരങ്ങളായി ഇവരിലൂടെ ലോകം യേശുവിനെ അറിയട്ടെ യേശുവിനെതിരായിട്ട് എന്തെല്ലാം കള്ള കഥകൾ പരന്നാലും യേശു മരിച്ചില്ല എന്നുള്ള കഥകൾ ഇന്നും ലോകം മുഴുവൻ പരന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഈ കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും വാക്കുകളിലൂടെ കൈകളിലൂടെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അവരുടെ അധികാരത്തിലൂടെ ലോകം യേശുവിനെ കാണട്ടെ ഇന്ന് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും അമാനുഷികമായ ശക്തിയുടെ യേശുവിന്റെ ഉപകരണങ്ങളായി മാറട്ടെ ഇവർ സൗഖ്യമാവുക മാത്രമല്ല ആയിരങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കട്ടെ ഇവരുടെ കടം മാർഗ മാത്രമല്ല പതിനായിരങ്ങളുടെ കടക്കണികളിൽ നിന്ന് അവരെ ഇവർ സ്വതന്ത്രമാക്കട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പിതാവേ അമേൻ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ഈ സന്ദേശം അറിയിക്കുന്നതിൽ നാളെ ഇതേ സമയത്ത് വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയുടെ അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാം ഗോഡ് ബ്